Et vindu som er veldig skittent, det har veldig liten verdi. Min tolkning, tekster skal være, være klare og frie for rusk, ellers kan det ikke vise oss noe som helst. Ok, og hvordan kommer vi dit, er liksom tema. Unngå enkle feil. Altså, uh, dette her er ting som man har holdt på med lenge, men uh, jeg går ut fra at dere ikke gjør disse feilene. Men jeg ble overrasket når jeg var på videregående, hvor mange som faktisk gjorde dette feil. Som skrev egen navn med liten bokstav, for eksempel. Som skrev Facebook med liten F, eller Arbeiderpartiet med liten A, eller Grunnloven eller med liten G, eller Stortinget med liten S. Det er dette, allerede i første klasse begynner de å skrive med små og store bokstaver, der de skal være, på sin rette plass. Så hvis dere etter 13 år skriver liten forbokstav på egen navn, så vil jeg som sensor ha automatisk strøke 4, 5 og 6 som aktuell karakter. Nå er jeg kanskje alt for hjerteløs til å kunne vært sensor, men, men, men det er en sånn, sånn varseltrekant på, på fjeset på de som leser en tekst. Og jeg tror dette kommer litt av sånn smitte fra, fra mer uformell skriving på blogger eller sosiale medier, hvor en jo er mer slepphent med om en bruker store eller små bokstaver. Men inntil videre så skriver vi egen navn med stor bokstav på norsk. Og så skriver jeg på norsk ikke måneder med stor bokstav, og heller ikke nasjonalitet eller ukedager. Og vi skriver ikke Kong Harald med stor K, og vi skriver heller ikke dollar, eller pund, eller andre myntenheter med stor bokstav. Så jeg, jeg håper at dette er et, at dere alle nå sitter og humrer godt inn i dere, av alle, alle folk som gjør sånn som dette. Men hvis dere er en av de selv, så, så prøv å luke det vekk. For det er, hvis vi snakker om rusk på vinduet, så er dette mer en slags sånn, eh, eikeblad som kommer klaskeren og bare sitter midt foran fjeset på sensor. Og da, sensor er, de er mennesker de også, og de vil bli litt eh, negativt innstilt hvis de ser dette. Sånn er det bare. Ja, flere enkle feil. Unngå ordelingsfeil, uh, særskriving, som det også heter. Dette er jo noe som har kommet fra engelsk, at vi har en tendens til å dele ord opp i to. Um, det finnes jo mange Facebook-grupper og nettsider som gjør narr av dette her, som har det som hobby å leite opp sånne butikkskilt med ordelingsfeil og sånt, og legge det ut. Så skriv i ordene i ett på norsk. Høstferie, problembarn, nasjonalromantikk, bussjåfør. Og så må dere ha kontroll på og og årregelen. Og i følge, når du skriver sammen, det betyr uh, i følge norsk lov er det forbudt å smugle noen narkotika. Men hvis du skriver i følge i to, så betyr det at uh, de kom i følge til kinoen. Altså da er det to stykker som går sammen, eller flere. Og så er det her med ett, eller ett med to t'er, som er overraskende utbredt, tør jeg påstå, ut fra det jeg har sett. At en, en bruker mer og mer ett med to t'er, um, som jo er noe en bare gjør hvis en skal understreke antallet. Du kan si jeg jeg bor i et hus, da er det jo med en til, for du bor jo ikke i flere hus, altså du, du bor i et hus, mens uh, det brant bare i ett av husene i, uh, i uh, brannen. Så ett med to t'er, bare hvis du skal understreke at det ikke er flere enn ett. Og uh, sin og hans, er det lurt å ha kontroll på? Og ikke minst, å være. Det var et annet sjokk når jeg, når jeg rettet besvarelser på videregående. At folk ikke kunne bøye og være riktig. 
som jo er det desidert mest brukte verbet på norsk. Og hvis du ikke kan bøye det mest brukte verbet på norsk, på norsk eksamen i tredje klasse, så er det enda et sånt der eikeløv foran, foran sensor. Så det, det, hette, det hette ikke har vært med e. Vært med e, det er, det den, det er den som arrangerer fest. Han er verten. Sant? Men i verbet, det skriver med e. Vært. Dette også var et lite sjokk, at uh, mange, ganske mange, refererte til kjente personer bare ved fornavnet deres, når de skrev om dem. Uh, for eksempel Lars sin mest kjente bok er Halvroren. Og med mindre du er sønn til Lars Åby Kristensen, eller datter, så kan du ikke omtale han som Lars, for du er ikke kompis med han eller uh, slekt. Så uh, ikke skriv Henrik om Ibsen eller uh, Sigri om Unset og sånt. Skriv Unset eller hun eller forfatteren. Ikke skriv bare fornavnet. Det ser helt koko ut. Ok. Um, dette er en ting som, som er litt utbredt, har jeg inntrykk av. At en ikke setter avsnitt på en konsekvent måte. Avsnitt er... Det ruller, det slår alt. Avsnitt, det er viktigere enn punktum og komma og hermetegn og utropstegn og alt. Avsnitt er det viktigste markøren i en tekst mellom ulike innholdselement. Så det er viktig at du velger deg en måte at du, som du setter avsnitt på. Enten at du tar en, tom, en luft, linje med luft imellom, og så begynner på neste moment. Eller at du tar bare et linjeskift og så et innrykk. Um, av de tekstene jeg leste når jeg var på videregående, så var det overraskende mange som bare, som bare ikke visste helt hva de gjorde. De bare tok et lite forsiktig linjeskift her, og så tok de kanskje to linjeskift en gang, og så et lite innrykk, og så... Da, da forstår du ingenting når du leser det. Da er det sånn, har du nå begynt på noe nytt? Har du ikke begynt på noe nytt? Er du ikke helt sikker? Så det er med på å skape en god struktur, og det er med på å fastne det der grepet dere har om sensors i hånd, hvis dere har en god måte å sette avsnitt på. Da forteller dere veldig klart at nå har jeg snakket om det, nå skal jeg snakke om det. For her er en kar som har kontroll. Ok? Yes. Dette er en slags uh, kjepphest for meg, det også. De aller fleste tekster har gått av flere punktum. Forskjellen mellom skriftlig og muntlig språk er jo at når noe, noe er skriftlig, så har du jo sjansen til å ta vekk alt det der «ø», «ja, kanskje», «så», «men». Du har, du har mulighet for å ta vekk alle de formuleringene som er sånn, uh, lagt inn bare fordi du ikke har ord i det muntlige språket. Så hvis, hvis det skriftlige språket blir for påvirket av denne muntlige, muntlige nølingen, så vil teksten framstå som litt sånn vinglet og usikker, tar jeg påstå. Og dette går litt imot eh, impulsene våre. For når dere begynner på skolen og skriver deres første tekster, så, så var de veldig korte, sant? Det var liksom, Per spiser is, det er sol, mor eh, soler seg. Det var sånne korte setninger som det hele veien. Og når dere har blitt eldre og eldre, og leser mer og mer avanserte ting, og skriver mer og mer, så har dere lært dere å skrive ganske lange setninger, sant? Dere har utvidet repertoaret. Men jeg må bare si til dere at det er ikke, det er ikke et mesterskap i å skrive lange setninger, dette her, altså. Um, for lange setninger, det kan alle lage. Og... Lange setninger, det, jeg pleier ofte å minne folk på, på um, fjellvettreglene. Dere vet hva fjellvettreglene er? Er det noen som kan den første regelen i fjellvettreglene? Den første fjellvettreglen er å legge ikke ut på langtur uten trening. Og jo lenger setninger dere skriver, jo større er faren for at dere vikler dere inn i et eller annet som dere ikke kommer ut av. 
Så de fleste tekster har gått av et flere punkter. Og eh, husk det, korte setninger de slår hardere enn de lange. Tenk, bare tenk på hva dere sier til foreldrene deres hvis dere er sure, sant? Det er ikke sånn, mamma, nå er jeg lei meg for at jeg ikke får gå på den festen, og derfor går jeg nå inn på rommet mitt, er for meg selv, så og jeg synes du er dum. <laughs> sant? Dere, dere har sikkert bare to-tre ord, og så pang, og så er det ferdig. Så prøv med noen korte setninger innimellom, fordi de, de trer veldig ut av teksten. De, 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 de gjør seg veldig bra. Det skal jeg vise dere litt senere. Ok. Dette her er et uh, gysla bra verktøy som jeg ikke vet om dere har prøvd. Men dette er LIX, som er en forkortelse for lesbarhetsindeks. Uh, det er rett og slett en uh, matematisk tilnærming til tekst som viser om uh, dere har et tungt eller lett språk. Den tar rett og slett for seg uh, det dere skriver, og så ser han på hvor lange setningene er og hvor lange ordene er. Og så gir han noen score basert på det. Og da får du tall mellom 0 og, ja, egentlig uendelig, men det er jo en øvre grense her. Og de fleste havner et sted mellom 30 og 60. Så det, det jeg vil dere skal gjøre, når dere kommer hjem nå, så ta for dere de to-tre siste tekstene dere har skrevet. Eh, finn en likskalkulator og lim de inn. Og se hva slags tall dere får. Og får dere mer enn 50, er skåren mer enn 50, så må dere nok begynne å sette mer punktum, vil jeg påstå. Da har dere sannsynligvis et ganske tungt språk med litt for lange setninger. Og da, når jeg viser det her, så er jeg alltid spørsmålet, ja, men hva, hva slags tall bør jeg ha da? Og det er det ikke noe fasit svar på. Men, men jeg ville sagt, over 50, da må du gjøre et eller annet. En, en tekst blir ikke mer høyverdig av å ha mange punkter. Nei, av å ha lang, mange ord, mener jeg. Det blir, ikke, det blir ikke mer avansert eller flott eller fjongt for det. Det blir bare litt tyngre å lese. Siste teksten jeg skrev på fredag, den hadde en score på 34. Som da er nesten nede i barneboknivå. Hvis dere, hvis dere tar den testen her på åpningen av Bibelen, for eksempel, så er den nå nede i sånn under 30. Den her skapelsesberetningen i første mosebok. Men det er jo ingen som vil påstå at det, er en, at det er en dum, eller en banal, eller en dårlig tekst. Den er bare veldig kort og konsis og rett på sak. Det er liksom ingen overflødige ord i det hele tatt. Ok, jeg skal ta en liten, et eksempel da. Kunne dette bli skrevet kortere, for eksempel? Byrådet vil nå etter valget komme med et forslag i bystyret om at det skal innføres en total nulltoleranse overfor graffiti i Oslo. Hvis dere, hvis dere er... Noen av de viktigste egenskapene du har som skriver er at du kan gå løs på din egen tekst med lite sentimentalitet. Du må kunne være litt hard med deg selv når du skrev et eller annet og spør om at kan jeg gjøre dette bedre? Og det kunne de gjort her, synes jeg. Jeg kunne egentlig bare skrevet byrådet vil etter valget foreslå nulltoleranse overfor graffiti i Oslo. Eller hvis du vil ta med etter valget, så kan du det også. Men I stedet for å skrive komme med et forslag, så kan du bare skrive foreslå. I stedet for å skrive at det skal innføres, så kan du skrive å innføre. Og så kan du stryke total, for nulltoleranse er jo nulltoleranse. Du kan ikke ha en halvveis nulltoleranse. Altså, litt sånn som graviditet. Det her er en annen tekst. Hvorfor jenter gjør det bedre på skolen enn gutter? Bare så sent som på begynnelsen av 80-tallet var det meldt av i aviser om at guttene var det sterke kjønn når det kom til skolesammenheng. Men bare utover 80-tallet opp mot år 2000 har resultatene i norsk skole hatt en stor forandring. Det er mange 
Speciellt verbsammansättningen kan en ofta spa kan en ofta liksom barbera ner till ett lite enklare verb som fortäller akkurat det samma. Som var det mält av i aviser. Du kan bara skriva mälte avisne för exempel. Guttene var det starka kön när du kom till skolsammanhang. Du kan bara skriva guttene var bäst på skolan. För det är er ju det det står. Det bara hörs lite mer som politiker aktig ut. Och skriva det det starka kön när du kom till skolsammanhang. Ja. Så, så ska klara och och tänka att du ska skriva så kort så så precis som möjligt. Så blir sen så glad. Okej. Okay. Dette er et annet knep som skaper flyt i artikler som eh, nesten alle skribenter bruker. At du varierer lengden på setningene dine. Det gör ingenting att ha lange setninger hvis du kan veie de opp med noen korte. Sånn som Karl-Ove Knausgaard gjør i denne her, Min kamp 2. Sommeren har varit lang, og den er enda ikke over. Ti år. Den 26. juni blev jag färdig med första delen av romanen och sedan då i över en månad har vi haft Vanja och Heidi hemma från barnhagen med allt vad det innebär av intensiverat vardag. Det hade gått upp i 35 år som en ganska lång setning. Jag har aldrig förstått poängen med ferie, aldrig att trängt det, alltid bara att lust till att jobba mer. Jag går upp igen i 20 år. Men må jag så må jag. Sex år. Så knäuskaren varierar setningen sin längd hela vägen för att Hade han skrevet bare sånne 35 ordsetninger, så hade mange av leserne dott av. Det blir for langt, det blir for slitsomt. Hadde han skrevet bare sånne setninger med seks ord i hver, så hadde det blitt alt for intenst og masete. Og det blir sånn bang, 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 bang. Og det blir også litt eh, tungt. Så ta et eksempel til. Dette stod i Aftenposten nettopp. En, en situation, som alle har opplevd, tror jeg. En utsett vanlig, trivelig stund. Festkledde i bunad og nyrenset dress står vi ute på terrassen og priser blomsterprakt, bjørkeløv, flagg og oss selv. Det er han først fire ord, og så 19. Velvære. Ett ord i den setningen. Velvære. Øyeblikket da du kjenner takknemlighet og glede over å være sammen med folk du er glad i. 17 ord. Idyllen varer i anslagsvis 20 sekunder. Seks ord. Da skjer det igjen. Smarttelefoner hentes resolutt opp av lommer og vesker. Vi enser knapt hverandre før vi endelig er rigget til en overall selfie. 25 år. Sant? Han, han, det blir en sånn behagelig sånn flyt i det her, synes jeg. Du bare dras gjennom det. Fordi han, han har skrevet det på en sånn måte som gjør at du ikke kommer inn i en sånn repeterende stil. Sant? Og han har Han har han stoler nok på den skrivet att han tør och ha bara ett ord i en setning. Ja. Sista exempel på detta. Detta stod i Stavanger Aftenblad för to år sedan av Sven Egil Omdal som fick eh, guldpennen fra Riksmålsforbundet et par år tidligere. Vi trodde vi var selveiere at pengene vi overførte til Amazon og Apple ga oss en vare som var vår, som vi kunne disponere etter eget for godt befinnende. Slik vi kan med bøkene vi köpte på Libris og platene vi tog med hjem fra for lengst nedlagte platebutikker. Der har du en setning på 47 ord. Og Sven Egil Omdal vet jo da selvfølgelig at jeg kan ikke ha en setning til på 47 ord, ikke i en avisartikkel. Da kommer alle mine lesere, selv de som nesten alle mine lesere, til å bla vidare. Så nu må jag nu må jag låta folk få pusta lite igen, lite igen. Då kommer man med slik är er det inte. Vi har digitala lejledningar som alla Nordics får lov till att bruka andres litteratur, musik, spel, filmer och serier. Jag ger han på lite mer. Det står i kontrakten du accepterade då du upprättade konton och som du igen accepterade då du uppdaterade operativsystemet och nog en gång accepterade då det kom besked om att betingelsen var ändrat. 33 år. Sant? Och så bremsar ner igen för du läste den väl varje gång. Så hvis dere klarer å skape en slags sånn, uh, rytme i teksten som gör att leseren blir dratt igenom, så kan det bidra til å kamuflere det som måtte være av faglige uh, mangler, vil jeg påstå. Hvis du sensor, sensor liker å bli, alle, alle liker en god tekst. Alle liker å bli dratt igjennom et eller annet. 
Ok. Uh, jeg er opptatt av innledning og avslutning. Husk det at uh, uh, Sensor har som sagt en hel haug med oppgaver han skal lese. Og hvis dere klarer å skille dere litt ut med å lage en innledning som forteller mer enn bare akkurat hva dere skal gjøre, men dere klarer å liksom fortelle og gi en, en liten sånn vri, liten vri i innledningen som forteller litt om hva slags retning konklusjonen kommer til å gå, eller et eller annet sånt, som gjør at sensor blir litt sånn, høy, her var det en interessant besvarelse. Så er mye gjort. For de er sensorer, de er, som alle andre, veldig ubevisst opptatt av første inntrykk. Eh, selv om de, dere ikke møter dem i egen person, så er det en, er det en, er det en ny tekst, og hvis, hvis de får et godt første inntrykk av den, så vil de nok være vennligere stilt underveis også, vil jeg tro. Um, og husk at uh, ydmykhet er bra. Uh, og dere trenger ikke å, å konkludere... Altså, det, det er bra med ydmykhet, men ikke oppsummer. Hvis dere får i oppgave å vurdere, eller drøfte, eller resonere over ting, så ikke avslutt med noe sånn helt uh, helgradering. Ikke avslutt med... Dette spørsmålet har vært diskutert siden tidens morgen, og vil nok bli diskutert mye de neste årene også. Eller, for da sier dere bare, jeg har ingen uh, selvstendig tenkning rundt det her i det hele tatt. Takk for meg. Så dere må, ha, dere må kunne, hvis dere blir bedt om å komme med egne vurderinger, eller uh, resoneringer av ting, så husk at dere må vise dere selv i teksten. Det betyr jo ikke at dere skal komme med helt sånne ekstreme konklusjoner som er bare for å skille dere ut. Altså ikke skrive at Henrik Ibsen var en oppskytte dritt som skrev ting på 1800-tallet som ingen bryr seg om lenger. Da vil dere ikke bli tatt seriøst. Men, men dere må i hvert fall vise litt av dere selv som er som, som viser at dere har tenkt rundt det her og tør å ta et standpunkt. En, bare en siste ting om, om komposisjon. Dette er et knep som også er veldig mye brukt. At dere, tar, dere stiller et spørsmål i innledningen, og så svarer dere på det i avslutningen. Da gir dere inntrykk av at dere har tenkt veldig djupt. At dere har stilt et spørsmål først, og så svart på det til slutt. Og siden dere skriver jo på maskin, så kan dere jo gjøre det her. Dere kan gå tilbake til innledningen når som helst, og endre på den for å få den til å passe med avslutningen. Det er ikke så lett når du skriver på papir. Dette er fra en tekst som han stand-up-komikeren Jon Niklas Rønning skrev i VG Helg tidligere i år. Han skriver da, han er vel rundt 35, og alle menn rundt 35 de er forpliktet til å være opptatt av hvor det ble av guttegjengen sin. Hvor det ble, ja, for nå har jeg blitt voksen og fått barn og sånt, og ingen, jeg får aldri gått på fest lenger av de greiene der. Så han skriver da en tekst om det hvor han begynner med «Hvor var du da guttegjengen din døde?» Uken var en sammenhengende fest fra narspillet, og narspillet tilhørte han med fungerende CD-spiller og en halv flaske Havana Club. Sant? Og så kommer en lang tekst hvor han forteller om hvor ille det er blitt, og hvor voksen han er blitt, og disse tingene her. Ja, det er sånn jeg husker det i hvert fall. Og så slutter han med «En eller annen gang vil jeg ønske å dra på narspillet igjen. Da krysser jeg fingrene for at jeg fortsatt kjenner en fyr som har en halv flaske Havana Club å avse. Så den flaska med Havana Club i innledningen tar han med seg og henter fram igjen i avslutningen. Og da tenker jeg at ja, det var, her er en fyr med oversikt. Da har jeg kanskje glemt litt av det som var i midten, for det var så bra start og slutt. Ok. Altså, unngå dumme skrivefeil, lag tydelig avsnitt. Ikke går jeg vil i lange setninger. Sett punktum. Mer enn du gjør i dag. Det tør jeg nesten garantere. Eh, varier lengden på setningene dine. Du kan ha noen lange setninger hvis du balanserer dem mot noen korte. Ikke ha bare lange eller bare korte, men få en fin sånn pendling mellom dem. Fang leseren i begynnelsen. Og ikke avslutt med selvfølgeligheter. Når det gjelder det med å fange leseren i begynnelsen, så var det jeg som spurte om det på det forrige kurset. Og det er jo annerledes på kortsvaret, selvfølgelig. Altså kortsvaret, så kan dere ikke lage en sånn fancy innledning, for dette er det jo, det er jo et kortsvar. Men på langsvar, så la, anstrenger dere litt med å lage en bra innledning. 